தமிழ் பேசும் அனைத்து மக்களுக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் வந்து ஜி கே தினேஷ் நான் வந்துட்டு புதுடெல்லியில் இருக்கிற இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சுரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சி கழகத்தில் நான் வந்துட்டு முனைவர் பட்ட ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு நான் எந்த புக்கு பற்றி பேச போகிறேன்னா கோழி அறிவியல் மாற்று மருத்துவம் மூட நம்பிக்கை அப்படிங்கிற புக்கு பற்றி தான் பேச போகிறேன் இந்த புக்கு எழுதினவர் வந்துட்டு டாக்டர் சத்வா வந்து இந்த புக்கு எழுதியிருக்காரு அட்டை படம் வந்துட்டு விஜய் கோபால் சாமி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப சின்ன சின்ன இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இந்த புக்கோட கவர் கலரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுது நான் கிண்டிலில் காமிக்கிறனால பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்குது உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் வந்துட்டு அவரோட பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி புத்தருடைய சிந்தனைகளை வந்துட்டு ரொம்ப எளிமையாக அந்த புத்தகத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காரு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தர் தான் வந்துட்டு முதல் பகுத்தறிவாதி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆசியா கண்டத்தில் முதல் பகுத்தறிவாதி அப்படின்னா அது புத்தர்ட்டிருந்து தான் ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த புத்தகத்தில் ஒரு கட்டுரை வந்து வரும் மூட நம்பிக்கை வந்து ஏன் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கட்டுரையில் வந்துட்டு புத்தருடைய கான்செப்டை அப்படியே உள்ட்ட வாக்கி ரொம்ப எளிமையாக ரெண்டே பாயிண்டில் சொல்லிடுவார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல செல்வம் படைச்சு நல்ல வாழ்வு வாழ்கிற மனுஷனுக்கு வர ஆவல்னாலையும் அதே மாதிரி நோய் தீர்த்து ஒரு மனிதன் வந்து வாழணும் அப்படிங்கிற அவ்வானாலையும் தான் வந்துட்டு மூட நம்பிக்கைங்கிறது உருவாகுது அப்படின்னு ரொம்ப எளிமையாக ரெண்டு வரையில் சொல்லிட்டு போயிடுவார் இந்த மாதிரி ரொம்ப அட்ராக்டிவான விஷயங்கள இந்த புத்தகம் ஃபுல்லாகவே பேசியிருக்காரு வாங்க புத்தகத்துக்குள்ளே போகலாம் இந்த புக்கை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக போகக்கூடிய ஒரு புக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டைம் லைனாக எழுதியிருக்காங்க நம்ம டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறதே ஜீன்லேருந்து அப்படி தான் ஆரம்பிப்பார் அந்த ஆரம்பிக்கிற ஒரு விதமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுது அதே மாதிரி அறிவியல் வந்து என்ன சாதனை பண்ணுச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்மளோட ஆயுட்காலத்தை வந்துட்டு ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணதே வந்து அறிவியல் தான் உதாரணத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் முப்பத்தி ஒரு வயசாக இருந்த சராசரி ஆயுட்காலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அறுபத்தி ரெண்டாக உயர்ந்திருக்கு இது மிக முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் தான் சமீபத்தில் வந்துட்டு ஒரு சித்த மருத்துவரை வந்துட்டு கேஸில் வந்து மாட்டி இப்போ அரெஸ்ட்டில் இருக்காப்பில் அவரை பற்றி வந்துட்டு நிறைய பொருளிகள் வந்து கிளப்பிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அவரே வந்து ஒரு பொருளை தான் கிளப்புனார் அவரை பற்றி கிளப்பின பொருள் என்னென்னா அவர் தான் வந்துட்டு இருக்கிறதுலே மிகச்சிறந்த மருத்துவர் தமிழர் பாரம்பரியத்தையே காப்பாற்ற வந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரியான பொருளிகளை வந்து கிளப்பிட்டுருக்காங்க ஆனால் அது வந்து நூற்றுக்கு நூறு பொய்யான ஒரு விஷயம் தான் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு அக்ரி கிராஜுவேட் ரிசர்ச் காலராக இருக்கேன் ஐஆர்ஐ நியூ டெல்லியில் வந்துட்டு ரிசர்ச் காலராக நான் இருக்கேன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற மோரிஸ் வாழைப்பழத்தை வந்துட்டு மரபணு செய்யப்பட்ட வாழைப்பழம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு போலியான ஒரு பரப்புரையை வந்து செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தார் இது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம் நாங்கள் வந்து லேர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் டீம் வச்சுருக்கோம் அந்த டீம் வழியாக நாங்கள் வந்துட்டு அவர் சொன்னது பொய் அப்படின்னு சொல்லி நிரூபித்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதன் மூலிமா எங்களுக்கு நல்ல ஒரு மக்கள்கிட்ட நல்ல ஒரு பெயர் கிடச்சிது அதே சமயத்தில் நிறைய பேர் திட்டவும் செஞ்சாங்க அப்போ தான் தெரிஞ்சது எந்த அளவுக்கு நம்மளோட அறிவியல் வந்துட்டு மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா முழுக்க முழுக்க இன்னுமே வந்து மூட நம்பிக்கையாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் வந்துட்டு காட்டன் ஜிஎம் இருக்குது அதை தவிர வேறு எந்த கிராப்புமே வந்து ஜிஎம்ங்கிறது கிடையவே கிடையாது ஆனால் அவர் மோரிஸ் பானானா வந்துட்டு ஜிஎம்மில் தான் உருவாக்குறாங்கன்னு சொன்னோடனே அத்தனை பேரும் நம்புனாங்க நாங்கள் அதை எதிர்த்து அறிவியல் பூர்வமாக பதில் போட்டோன்னையும் எங்களெல்லாரும் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்தளவுக்கு தான் நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு அறிவியல் இருக்குது இப்படிப்பட்டவங்கள்ட்ட தான் இப்படி ஒரு புக்கை வந்துட்டு எழுதியிருக்காரு ஆனால் மிக மிக தேவையான ஒரு புக்கு தான் இப்படிப்பட்டவங்களுக்காகவே எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் இது அதனால் என்னென்னா இந்த மாதிரி போலி சித்தர்கள் போலி ஹீலர்கள் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அம்பலப்படுத்துவது தான் இன்றைய காலத்தின் தேவை அதை வச்சு ஒரு கட்டுரை வந்துட்டு நம்ம டாக்டர் எழுதியிருக்காப்பில் அதே மாதிரியே ஒரு புத்தகம் அல்லது ஒரு சினிமா ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் பேசுகிறீங்கனாவே அதுக்குண்டான வரலாறை வச்சு தொடங்குறது தான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு படைப்பாளனுக்கோ அல்லது நல்ல ஒரு ஆராய்ச்சியாளனுக்கோ அழகு டாக்டர் வந்துட்டு இந்த புக் எழுதுன்னு மூலிமா ஆராய்ச்சியாளராக இருந்த ஒருத்தர் டா படைப்பாளராகவும் ஆயிருக்காரு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புத்தகத்தினுடைய தொடக்கமே அந்த ஜீன் பற்றி அறிமுகம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வரலாறுக்கு வந்துடுறாரு நோய்கள் வந்துட்டு எது எதெல்லாம் வந்துட்டு
அதிகமாக தீவிரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டுரை வந்து உடைக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான அறிவியல்ங்கிறது எதுலேருந்து தொடங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கட்டுரை நமக்கு முன்வைக்குது அதே மாதிரி நம்ம மக்கள் தொடர்ந்து இந்த சயின்டிஃபிக் மெடிசனை வந்து மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் மெடிசனை மக்கள் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் மெடிசன் இங்கிலீஷ் மெடிசன்னே சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க உண்மையாலுமே இந்த இங்கிலீஷ் மெடிசனுக்கும் இந்த மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் மெடிசனுக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காரு அடுத்து பொது சுகாதாரம் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு முன்னேறிச்சு அதுவும் நம்ம நம்ம நாடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிற நாடு அந்த நாட்டில் வந்துட்டு ஒரு பொது சுகாதாரங்கிறது எப்படி இருந்து எப்படி வளர்ந்தது அதில் வந்து எவ்வளோ சிக்கல்கள் இருந்தது ஒவ்வொருத்தங்கள்ட்டையும் போயிட்டு வந்துட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த அறிவியல் ரீதியான மருத்துவ முறைகளை கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம்லாம் ஒரு கட்டுரையில் வந்து எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரியே காலங்காலமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலுக்கே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் தீர்க்கிற கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து பரப்பிகிட்டு இருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காரு அந்த கட்டுரையோட பேர் உடல் வந்து நோயை தீர்க்குமா தீர்த்து கொள்ளுமா தானே தீர்த்து கொள்ளுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கட்டுரை அந்த கட்டுரையும் வந்து கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும் ஏன்னா உடல் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்துட்டு ஒரு ஃபால்ட் வந்துருச்சு ஒரு மொபைலில் ஒரு ஃபால்ட் வந்துருச்சுனாவே அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க அதில் நிபுணத்துவம் இருக்கவங்க மட்டும்தான் அதை வந்து சரி பண்ண முடியும் ஆனால் இங்கே நம்ம ஊரில் மொதல் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடல் இயங்கல் பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் ஒரு மருந்துனா அது எப்படி இயங்குன்னு தெரியாமல் போகிற போக்கில் வந்துட்டு பத்தாம்பதுவோ அடிச்சுட்டு போகிறது நம்ம ஊர் மக்களுக்கு ரொம்ப பழக்கமாகி போச்சு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டுரை வந்து சொல்லுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டுரை இயற்கை நன்று செயற்கை மோசமாக அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரை அந்த கட்டுரையில் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கைனா என்ன செயற்கை என்ன என்ன அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய டிபட்டபிள் டாபிக் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக ரெண்டு மூணு பக்கத்தில் வந்துட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு நான் வந்து அக்ரி கிராஜுவேட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இயற்கை செயற்கை அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்துட்டு முன்கூட்டியே எனக்கு வந்து தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு இயற்கைங்கிறதுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஆதாரமுமே கிடையாது காரணம் என்னன்னா நம்ம மனித இனம் வந்துட்டு நாகரீகம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயங்களை வந்துட்டு மாற்றிடுச்சு இயற்கைன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது அந்த வார்த்தையை வச்சு எந்த அளவுக்கு வியாபாரம் நடக்குது அப்படிங்கிறத அக்ரிகல்ச்சரில் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை பற்றி கூட ஒரு கட்டுரை வந்து பின்னாடி எழுதியிருக்கிறாரு அதை பற்றி பின்னாடி நான் பேசுகிறேன் அதே மாதிரி அந்த இயற்கை நன்று செயற்கை மோசமாக அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீகனைசம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆபத்தானது அப்படிங்கிற மாதிரி லைட்டாக அப்படியே சொல்லியிருக்காரு உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா வீகனிசம் வந்துட்டு உலக அளவில் கொஞ்சம் பிரபலம் ஆகிட்டு வருது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு போலியான மேல் பூச்சி இருக்கிற வார்த்தை தான் ஆர்கானிக் அப்படிங்கிற வார்த்தையாகட்டும் அல்லது நேச்சுரல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல் அப்படிங்கிற வார்த்தையாகட்டும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலைட் சொசைட்டிக்கான வார்த்தை மட்டும்தான் காரணம் என்னென்னா நம்ம மக்களை வந்துட்டு இன்னும் மால் நியூட்ரிஷனே வந்துட்டு தாண்டி வர கிடையாது உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா மால் நியூட்ரிஷனால் குழந்தைகள் பாதிப்படுறது அதே போல் பெண்கள் நம்ம வீட்டு பெண்களை வந்துட்டு அனுமதினால் பாதிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு இந்தியாவில் அது ரொம்பவே அதிகம்தான் சொல்ல போனால் இந்த வீக்னஸ்னால பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நஞ்சம் நமக்கு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கிறதும் நான்வெஜ்னால ப்ரோட்டீன் கிடைக்கிறதும் வீக்னஸ்னால கெட்டு போகுது நீங்கள் உடனே சொல்லலாம் பல்சஸ்னால வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கலையா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பல்சஸ்ல இருக்கிற ப்ரோட்டீனை விட நான்வெஜ்ல வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஈஸி சப்ளிமெண்டாக கிடைக்கிது அப்படிங்கிறதா மேட்ரு நான் அக்ரிஃபீல்டில் இருக்கிறனால பல்சஸ் பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் பல்சஸ் வந்துட்டு பெரும்பாலான பல்சஸ் வந்து நாம் அதிகமாக தயாரித்தாலும் நம்ம மக்கள் தொகைக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் நிறைய பல்சஸ் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஆனால் ஈஸியஸ்ட் சோர்ஸாக நம்ம பக்கத்துலேயே கிடைக்கக்கூடிய விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் சிக்கன் மட்டன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முயல் கறி புறா கறி பீஃப் இந்த மாதிரி பன்னிக்கறி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு நமக்கு பக்கத்துலேயே ஈஸியாக கிடைக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்துட்டு டாப் மோஸ்ட் கண்ட்ரியா இருக்கு எதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீஃப் எக்ஸ்போர்ட்டிங்ல அந்த பீஃப் எல்லாத்தையும் நம்ம நாட்டு மக்களை கொடுத்தோம்னா அந்த மால் நியூட்ரிஷனா அது வந்து குறையும் வந்து நம்ம பல்சஸ்ல இருந்து தேடி எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி பீஃப் அல்லது மட்டன் அல்லது சிக்கன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து தேடி எடுக்கிறது ரொம்ப எளிய மக்களுக்கும்
இந்த மாடர்ன் மெடிசன் வந்துட்டு அதை எடுத்துக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட ஃபீல்டுலேருந்தே ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் அசடிராக்டின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அசடிராக்டின் வந்துட்டு நீம்ல இருக்கிற ஒரு இன்செக்டிசைடல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற ஒரு கெமிக்கல் அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப இருக்கிற நிறைய நீம் ஃபார்முலேஷன்ஸ்ல வந்துட்டு சயின்டிபிக்கா ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃபார்முலேஷன்ஸ்ல அதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி மரபு மருத்துவத்துல வந்துட்டு ஏதாவது ஒன்று சயின்டிபிக்கலா ப்ரூவ் ஒன் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அது எல்லாமே வந்துட்டு மாடர்ன் சயின்டிபிக் மெடிசன் வந்து எடுத்துக்கும் இங்க பிரச்சனையா வந்துட்டு அடிப்படை ஆதாரமே இல்லாம இது வந்து சர்வ ரோக நிவாரணியா வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் பயன்படும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இங்க பிரச்சனையா இருக்கு அதனாலதான் வந்துட்டு மரபு வழி மருத்துவத்தையும் நாம இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டுரை இருக்கு சயின்டிபிக்கா இருக்கிற விஷயங்கள் வந்துட்டு எந்த விதமா வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்துட்டு ஒரு ஆறே விஷயங்கள்னால அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் தான் அந்த ஸ்டெப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கேள்வி எழுப்புறது கருதுகோள் உருவாக்குறது சோதனை செய்யறது அந்த சோதனை செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் முடிவுகளை சொல்றது அதுக்கப்புறம் முடிவுகளை வந்து தொடர்ந்து கவனிக்கிறது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா திரும்பவும் கேள்வி எழுப்புறது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால சில விஷயங்கள் வந்துட்டு என்னோட எக்ஸாம்பிள் இருந்தா நான் சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம்பிளே நான் சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு ஃபாரின்ல போய் பிடிஎஃப் பண்ணாரு அங்க பண்ணப்ப அவர் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ஜீனை வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அந்த ஜீன் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப செடிகள் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன்ல இருந்ததுன்னா அந்த ஜீன் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு அவர் கண்டுபிடிச்சாரு அந்த ஜீன் அவர் கண்டுபிடிச்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல ஆகுது அந்த ஜீன் வந்துட்டு உண்மையாலும் அந்த ஜீனுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இல்ல அப்படிங்கறத இப்ப இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் போன ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி ப்ரூவ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஜேர்னல்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க இதுதான் வந்துட்டு உண்மையாலும் ஒரு விஞ்ஞானத்துல இருக்கிற முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு அப்படிங்கிறது மரபு வழி மருத்துவத்துல இந்த மாதிரி நாம இது பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலே நமக்கு வந்து ஆன்டி இண்டியன் பட்டமும் அதே மாதிரி வந்தேறிங்கிற வந்தேறிங்கிற பட்டமும் இல்லுமினாட்டிங்கிற பட்டமும் எல்லா பட்டமும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஆனா சயின்டிபிக் மெடிசனை பொறுத்த வரைக்கும் சாதா சயின்டிபிக் மெடிசன் கிடையாது பொதுவா சயின்ஸ்ன்னு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஏதோ ஒன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து டிஸ்ப்ரூவ் பண்றதுக்காகவே ஒரு டீம் வந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த டீம் வந்து டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல இவரு கன்ஃபார்மா அது பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா இவர் ஒத்துக்கிட்டு திரும்ப அது ஏன் வந்து நாம அப்படி தப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கறது இவர் திரும்ப ரீசர்ச் பண்ணுவாப்ல ரீசர்ச் பண்ணி இது அப்படி கிடையாதுங்க இப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப இன்னொரு பேப்பர் இவர் போடுவாரு சப்போஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்சது கரெக்டா இருந்தது அப்படின்னா ஆமா அப்படின்னு அவர் இவர் ஒத்துக்குவாரு இதுதான் வந்து சயின்ஸ் சயின்ஸ் எப்பயுமே வந்து மாறுதலுக்குரியது இவர் ஒன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா அடுத்து இன்னொருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் கண்டுபிடிப்பாரு இந்த மாறுதல் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்ச் தான் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே மாறுறதுதான் உலகமே மாறிட்டு தான் வருது கார்ல் மார்க்ஸும் வந்து அதான் சொன்னாரு மாற்றம் ஒண்ணு தான் மாறாது அப்படின்னு அதனால மாற்றம் வந்து நல்ல விதமான மாற்றமா இருக்கு ஒரு முன்னேற்றமா இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்துல அதை நாம ஏத்துக்கிட்டு தான் வேணும் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது முன்னேற்றத்தை நோக்கி நடக்கிறது மாடர்ன் மெடிசின் அப்படிங்கிறதும் முன்னேற்றத்தை நோக்கி நடக்கிறது தான் அதே மாதிரி வந்துட்டு இன்னொரு கட்டுரை ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச கட்டுறனா இந்த புக்லயே வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்ச கட்டுறனா அந்த கட்டுரை தான் ஏன்னா நிறைய புது விஷயங்களையும் ரொம்ப காமனா ரொம்ப ஈஸியா ஒண்ணு சொல்லிட்டு போயிட்டாப்ல என்ன அப்படின்னா இயற்பியல் விதிக்கு மீறி வந்து எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னு அதுக்கு உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சொன்னதை கோட் பண்ணியிருந்தாரு அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கடவுள் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறப்ப ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் வந்துட்டு எளிமையா சொல்லியிருப்பாரு கடவுள்னு ஒண்ணு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அதை ஒரு கோட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப கவர்ந்திருந்தது காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து டைரக்டா கொண்டு போய் எதுல லிங்க் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா பிசிக்கல் லாஸோட லிங்க் பண்ணியிருந்தாரு இப்ப ஒரு பொருளை வந்துட்டு தூக்கி மேல இருந்து கீழே போட்டீங்க அப்படின்னா அது கீழே வரும் அப்படிங்கறதுதான் நியதி காரணம் என்னன்னா அது கிராவிடேஷனல் லா கிராவிடேஷன் இருக்கனால அது வந்துட்டு கீழே திரும்ப வருது அப்படிங்கறது இந்த இயற்கையின் விதியை தாண்டி எந்த அப்நார்மலான விஷயம் நடந்தாலும் அது வந்துட்டு ஒரு போகஸான விஷயம் தான் ஒரு போலியான ஒரு பொய்யான விஷயமா தான் இருக்கும் மரபு வழி மருத்துவங்கிறது நிறைய
போலி மருத்துவத்தை வந்து எப்படி எங்குது அது எப்படி கண்டுபிடிக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி போலி மருத்துவத்தை பற்றி ஒரு ஆறு விஷயம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக சொல்லியிருந்தாரு அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போலியாக உழவிட்டு இருக்க நிறைய பேருக்கு வந்து பொருந்தும் நீங்கள் கூட யாரை கூட ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நான் யார் பேரையும் சொல்ல விரும்பலை இப்போ ரீசெண்டாக அரெஸ்டான சித்தராகட்டும் அல்லது வீட்லேயே வந்து பிரசவம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அரெஸ்டான ஹீலராகட்டும் நீங்கள் யா அதுக்கப்புறம் வேக்சின் எதிர்ப்பு இயக்கம் நீங்கள் யாரை வேணாலும் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆறு விஷயத்தை யோசிச்சு பாருங்க ஈவன் நம்ம மூலிகை பெட்ரோல் பார்ட்டி கூட நீங்கள் நினச்சி பார்த்துக்கலாம் இந்த ஆறு விஷயம் என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிவை சொல்லிட்டு வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறது ஒரு ஆராய்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எய்ம் வந்து வைப்போம் அதுக்கப்புறம் அப்ஜெக்டிவ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் மெத்தடாலஜி வந்து கொண்டு வருவோம் அந்த மெத்தடாலஜி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது கொண்டு வருவோம் ஆனால் இந்த போலி அறிவியல் அல்லது போலி மருத்துவம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது முன்கூட்டியே ரிசல்ட்டை சொல்லிடும் சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டு இயங்கவே ஆரம்பிக்கும் எனக்கு இதுதான் வரும் நான் இப்படி தான் போவேன் அப்படின்னு போறது வந்துட்டு போலி அறிவியல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காப்புல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பாயிண்ட்டு தெளிவான தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிறது குழப்பமாக ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்றது உதாரணத்துக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூலிகை பெட்ரோல் பார்ட்டி வந்துட்டு எல்எம்இஎஸ்ல வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்தப்ப சொல்லியிருந்தாப்புல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு எல்லாத்தையும் மாத்துறீங்க இந்தியாவோட இந்தியா வல்லரசு ஆகிறத வந்து நீங்க இந்த பைய திறந்தன் மூலியமா தடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை சொன்னாப்புல அடுத்து இன்னும் குழப்பமா கொண்டு போய் என்னன்னாரு இந்த மூலிகை குச்சி தான் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாப்புல இந்த மாதிரி குழப்பமா தெளிவு தெளிவே இல்லாம வந்துட்டு பேசுறது எல்லாமே போலி அறிவியல் கீழே தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல அது பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு விஷயம் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா சக ஆராய்ச்சி இல்லாட்ட அதை பகிர வந்து மறுக்கிறது இப்ப எல்எம்இஎஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு என்ன நீங்க உண்மையா பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்ப அவரு சொல்ல மறுத்துருவாரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்தேகத்துக்கு தான் கொண்டு போகும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரிஜினலாக நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க சயின்டிஃபிக்காக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது லாபடி தான் போகும் அப்படி லாபடி போகிறப்ப நீங்கள் இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட சொல்கிறதுக்கு தயங்கவே தேவையில்ல ஏன்னா நான் பண்ணாலும் அது அப்படி தான் இருக்கும் அவர் பண்ணாலும் அப்படி தான் இருக்கும் இன்னொருத்தர் பண்ணாலும் அப்படி தான் இருக்கும் இந்த போலி வெறியலில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுலையுமே வந்து ஸ்டாண்டர்டைசேஷனுங்கிறது கிடையாது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எதுக்குமே வந்துட்டு ப்ராப்பரான ஒரு குவான்டிட்டியோ அல்லது ப்ராப்பரான ப்ரொசீஜரோ கிடையாது அவர் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் பண்ணீங்கனாலும் அவரோட கைப்பக்குவங்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும் உங்களோட கைப்பக்குவங்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரு குழம்பு விஷயமே எடுத்துக்கங்க குழம்பையும் அதே மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க இவங்க போகிற இன்க்ரீடியன்ட்டே அவங்க போட்டாலும் அவங்க போகிற செய்கிற மாதிரியான சுவை வந்துட்டு இவங்க பண்ணுற போகிறாது அதே மாதிரி தான் சித மருத்துவத்துலேயும் இவரும் வந்துட்டு பத்து கிராம் திப்பிளி போடுறாரு அப்படின்னா அவரும் பத்து கிராம் திப்பிளி போட்டு ஒரு கஷாயத்தை பண்றாருன்னு வைங்க அதே மருத்துவ குணம் இதுக்கு அதுக்கும் வந்துட்டு சம்மந்தம் இல்லாம இருக்கும் இதுல இருக்கிற மருத்துவ குணம் அதுல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டைஸ் இல்லாம போறது தான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா போலி அறிவியல்ல புதுசா ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்தாலும் அதை வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க அது ஏன் வந்துச்சுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ண மாட்டாங்க இது என்னோட இதுல வரவே வராது இது வந்து பண்ணது ஏதோ செய்வனை வச்சுட்டாங்க சூனியை வச்சுட்டாங்கன்னு கிளப்புறது இந்த மாதிரியான பொய் விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டதான் போலி அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாப்புல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்துட்டு எல்லையற்ற ஆற்றல் இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இன்னும் சொல்ல போனா பார்த்தீங்கன்னா போலி அறிவியல் தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லையற்ற தன்மைகள்லாம் நிறைய இருக்கும் நீங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாட்டு கோமியத்தை சொல்லலாம் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் அதை சொல்கிறாங்க மாட்டு கோமியத்தை குடிச்சிங்கன்னா சரியாகும் கேன்சர் குணமாகும் எய்ட்ஸ் குணமாகும் சக்கரனை குணமாகும் இருக்கிற எல்லாத்தையும் கலப்புறாங்க அதே மாதிரி தான் மாட்டு சாணி இது மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்ம சமூகத்தில் பரவி கிடக்குது நீங்கள் அது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டுரையை வந்துட்டு நம்ம டாக்டர் எழுதியிருக்காப்புல அதே மாதிரியே வந்துட்டு இந்த போலி அறிவியலில் சர்வ ரோக நிவாரணி அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு தொடர்ந்து ரிப்பீட்டடாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் நீங்கள் இதை ஒன்றா குடிச்சிங்கன்னா போதும் இருபத்தெட்டு நோய் முப்பது நோய் வந்து அட்ட டைமில் குணமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு போலி அறிவியலுக்கான எடுத்துக்காட்டு தான் அதே மாதிரி சக ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்துட்டு ஒரு விமர்சனம் வச்சாங்க அ
விஞ்ஞானத்தையும் தொழில்நுட்பத்தையும் போட்டு பயங்கரமாக வளர்த்திக்கிறாங்க அந்த விஷயத்த வந்துட்டு ரொம்ப எளிமையாக ஒரு ரெண்டு பக்கத்தில் வந்து நம்ம டாக்டர் வந்து சொல்லிட்டாரு விஞ்ஞானம்னா என்ன அப்படிங்கிறது அல்லது தொழில்நுட்பம்னா என்ன அப்படிங்கிறது ரெண்டு வழியில் சொல்லிட்டாப்புல என்ன அப்படின்னா விஞ்ஞானத்தினால விஞ்ஞானத்தினால தான் வந்துட்டு தொழில்நுட்பம் வந்து உருவாகும் அந்த விஞ்ஞானம் வந்து நடைமுறையில் தொழில்நுட்பமாக செயல்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு எவ்வளோ ஒரு உண்மையான விஷயம்னு பாருங்க ஒரு லா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து சயின்ஸு அந்த லா பேசிஸில் ஒரு பொருளை வந்து உருவாக்குறாங்க அது வந்து டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜி செயல்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லா திரும்ப அந்த லாவே தான் பண்ண போகுது அதை தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு விஞ்ஞானத்தினால தான் வந்துட்டு தொழில்நுட்பம் உருவாகும் அந்த தொழில்நுட்பத்தை இயக்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது விஞ்ஞானமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காப்புல ரெண்டே வரையில் ஒரு திருக்குறள் மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயத்த முடிச்சுட்டாப்புல இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஃபன்னான ஒரு டாபிக்கு இப்போ சமீப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னோர்கள் வந்து முட்டாள்கள் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு இருக்கிற எல்லா சோசியல் மீடியாலையும் போட்டுட்ருக்காங்க தமிழ்லாம் இருந்தால் இதை ஷேர் பண்ணுங்க உண்மை தமிழ்நாள் இருந்தால் இதை வந்து பத்து பேருக்கு அனுப்புங்க முன்னோர்கள் வந்து முட்டாள்கள் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை தொடர்ந்து பரப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க அதுல எந்த அளவுக்கு உண்மையா இருக்கு அப்படிங்கறத வந்துட்டு இந்த கட்டுரை வந்து சொல்லுது நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைல் அண்ட் ஏரர் மத்தியில தான் வந்துட்டு பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது இவர் ஒரு சம்பவங்களை வச்சு சொல்றாப்புல உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா சீனால வந்துட்டு கொசு கடிக்கு வந்துட்டு ஒரு மூலிகை வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க அந்த மூலிகையில இருந்து தான் வந்துட்டு ஃபியூச்சர்ல மலேரியாக்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த விஷயம் வந்துட்டு சீன முன்னோர்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது காரணம் என்னன்னா அவங்க வந்து ஒரு ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மத்தனால தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஒவ்வொரு மொழியையும் அவங்க கொடுத்து பார்த்துருக்காங்க இது இது சரியாவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இதை வந்துட்டு வச்சிருக்காங்க ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டாங்க இந்த இத விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு நம்மளுங்க முன்னோர் வந்து அப்பயே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அவங்க எல்லாம் அறிவாளிங்க நாம தான் எல்லாம் கூமட்டை ஆயிட்டோம் இங்க இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் வந்து எல்லாத்தையும் யோசிக்க விடாம தடுக்குது எல்லாத்தையும் கேனை நாக்கிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை வந்து தொடர்ந்து பரப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனா உண்மை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முன்னோர்கள் எவனுக்குமே வந்து சரியான இயங்குதல் அறிவுங்கிறதே கிடையாது காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இது இப்படி இப்படி தான் இயங்குது அப்படிங்கறத அவங்க கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல அது எல்லாமே வந்துட்டு முன்கூட்டியே தீர்மானமா சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி எதுவுமே இவங்க சொல்ல கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தீர்மானமா அவங்க சொல்ல கிடையாது எல்லாமே இது இதுக்கு இது இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பத்தாம் பொதுவா சீப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற மாதிரி இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருக்காங்க அதே மாதிரியே சமீபத்துல நம்ம ஆளுங்க அதாவது அரசியல்வாதிங்க வந்துட்டு சயின்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று நடந்தது ஆளுங்க எல்லாம் போய் உலர்னாங்க ஈவன் இப்பயுமே வந்து மினிஸ்டர் எல்லாமே உலரி கொட்டிட்டு இருக்காங்க அந்த காலத்திலே வந்துட்டு பென்ட்ரைவ் இருந்தது அந்த காலத்திலே குளோனிங் மெத்தட் இருந்தது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு புரட்டு தான் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு இது டெவலப் ஆயிருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்துல மக்கள் எல்லாருமே வந்து நேரம் குளோனா தான் இருந்திருக்கணும் ஒரு அறிவாளி இருக்கிறான் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவனை மாதிரியே ஒரு அறிவாளி உருவாக்கி இருக்கலாமே அவங்க ஏன் அப்படி யாரையும் உருவாக்க கிடையாது நான் சொன்ன விஷயத்த எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் வந்துட்டு ஒரு கட்டுரையில எழுதியிருக்காரு அந்த கட்டுரையோட பேர் பாத்தீங்கன்னா பின்னோக்கி செல்வது தான் விஞ்ஞானமா அப்படிங்கிற கட்டுரையில அவர் சொல்லியிருக்காப்புல நம்மளை ஆட்சி செய்கிற ஆட்சியாளர்களே இப்படி வந்து போய் பரப்புரையை கிளப்பி விட்டுட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம மக்கள்கிட்ட எப்படி விஞ்ஞானத்தை எதிர்பார்க்கறதுங்கிறத நினைச்சாலே எனக்கு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்குது அடுத்து தான் வராங்க நம்ம குரூப்பு கான்ஸ்பிரசி தேரி பேசுகிறவங்க இந்த கான்ஸ்பிரசி தேரி பேசுகிறவங்களை பற்றி ஒரு பெரிய கட்டுரையை நம்ம டாக்டர் வந்து எழுதியிருக்காப்புல கட்டுரையோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஹிஸ்டேரியா அல்லது கூட்டு மனப்பரல்வு ரொம்ப அழகான ஒரு தமிழ் வார்த்தையை வந்துட்டு வச்சு எழுதியிருக்காப்புல இந்த கட்டுரையை இந்த கான்ஸ்பிரசி தேரி பேசுறவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படை ஆதாரமே இல்லாம போற வர விஷயத்த எல்லாத்தையும் கண்ட கண்ட வெப்சைட்ல இருந்து தான் இங்க இருக்கு பாருங்க ஆதாரம் இங்க இருக்கு பாருங்க ஆதாரம்னு முழங்காலுக்கும் மொட்டை தலைக்கும் முடிச்சு போட்டா கூட போறவால முழங்காலுக்கும் மேல இருக்கிற மூணுக்கும் முடிச்சு போடுறாங்க எந்த விஷயத்த சொன்னாலும் அதை எதிர்க்கிறது டெனையல் மெக்கானிசம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தடுப்பூசிக்கு எதிரான பரப்புரை அதுக்கடுத்து கான்ஸ்பிரசி தேரி பேசுறது அடுத்து மாஸ் கலோசினேஷன் அதாவது இருக்கிற மக்கள் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒரு மயக்கமான நிலையிலே வச்சிருக்கிறது ஒரு
டிபி இந்த மாதிரியான நோய்களெல்லாம் தொடர்ந்து நமக்கு அட்டாக் ஆகி இப்போது இருக்கிற மக்கள் தொகையில் முக்காவாசி மக்கள் தொகை ஏற்கனவே அழிஞ்சு போயிருக்கும் உண்மையை சொல்லணும்னா அறிவியல் இருக்கிற எல்லாரையும் காப்பாற்றிருக்கு இவங்க வந்து புதுசாக ஒரு தியரி கண்டுபிடிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா டீ பாப்புலேஷன் தியரியாம் இரு மைக்ரோசாஃப்ட் ஓனர் வந்துட்டு டீ பாப்புலேஷன் வந்து பண்ணுறாப்புலே ஆமாம் இருக்கிற மக்கள் தொகையை வந்துட்டு பாதியாக குறைக்கிறதுக்கு தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பறக்க விட்டாது அப்படிங்கிற மாதிரி கான்ஸ்பிரசி தியரியும் வளையிட்டுருக்குது இந்த மாதிரி குரூப் எல்லாம் என்ன சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்படியே வந்து நாமெல்லாம் எங்கள் பூமியில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தால் இவங்க புதுசாக வேற ஒரு கேலக்சியில் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி பேசுவாங்க உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா பிரசவங்கிறது ரொம்ப ஒரு சிக்கலான விஷயம் எத்தனை லெவல் ஆஃப் லேபரை தாண்டி வருதுங்கிறது டாக்டர் ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் அந்த விஷயத்த வந்துட்டு ஒரு ஒரு மூணு படம் போட்டு ரொம்ப சூப்பராக வந்து டாக்டர் வந்து இந்த கட்டுரையில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு கண்டிப்பாக வந்து எல்லாரும் படிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டுரை அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எது வந்து சுகப்பிரசவம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும் உண்மையில தாயும் செய்யும் நலமா இருக்கிற ஒரு பிரசவம் தான் வந்துட்டு சுகப்பிரசவம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப எளிமையா வந்து இந்த கட்டுரையை முடிச்சிருக்காரு அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா சக்கர நோயை வச்சு ஒரு பயங்கர பரப்புற பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இதை பண்ணா சக்கர நோய் குணமாகும் அதை பண்ணா சக்கர நோய் குணமாகும் நீங்க எல்லாம் அரிசி சோறு சாப்பிட்றனாலதான் சக்கர நோய் வருது அதனால வந்துட்டு இதை சாப்பிடுங்க கோதுமை சாப்பிடுங்க ஓட்ஸ் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க உண்மை சொன்னோம்னா நம்ம நாட்டில் கிடைக்கிற தானியங்களை விட்டு விட்டு ஓட்ஸு போய் வாங்கி சாப்பிட்றான் அப்படின்னா அவன் எப்படியேப்பட்ட பணக்காரனாக இருப்பான் ஓட்ஸ் வந்து எல்லா எளிய மக்களும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இதுதான் வந்துட்டு நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டாக சொல்கிற ஒரு மருத்துவமா இதை தான் நீங்கள் மரபு வழி மருத்துவம் வரீங்களா இந்த மரபு வழி மருத்துவத்தில் ஓட்ஸுங்கிறது எங்கேருந்து வந்தது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கான பயிராக இருந்த ஓட்ஸு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டுரை இந்திய மருத்துவ சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்த சட்டம் அந்த சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜே பிரிவு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஐம்பத்தி நாலு நோய்களை வந்துட்டு அவங்க கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஐம்பத்தி நாலு நோயுமே வந்துட்டு எந்த ஒரு தீர்வுமே கிடையாது எந்த ஒரு மருந்தும் கிடையாது ஓப்பனாக டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க சயின்டிஃபிக் மெடிசனோட ஒரு பிரமாதமான ஒரு விஷயமே இது தான் எது எதெல்லாம் பண்ண முடியாதோ அவங்களாவே அதை டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் நம்ம ஆளுங்க அதை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி போயிட்டு இருப்பாங்க சக்கர நோய் சரியா இல்லையா தீ அதை தீக்கிறதுக்கு ஒரு முழு தீர்வு நாங்கள் இருக்கு இந்த காஷாயத்தை கொடுங்க இந்த இதை சாப்பிடுங்கன்னு கொடுக்கறது கேன்சர் நோயே பத்து நாளில் குணமாக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி விளம்பரம் எய்ட்ஸ் நோயா அஞ்சு நாளில் குணமாக்கலாம் அப்படின்னு அடுத்து ஆர்டிசன் இல்லை ஆர்டிசம் நோயா அதுக்கு வந்துட்டு உடனடியாக தீர்வு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் அடுத்த ஆண்மைத்தன்மை இல்லையா அதை வந்து தீக்கிறதுக்கு இந்த இதை சாப்பிடுங்க லேயத்து சாப்பிடுங்கிற விஷயம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பொய் விஷயங்களை வச்சு இவங்க சம்பாரிச்சிட்டு இருக்காங்க இவங்க பெரும்பாலும் சொல்ற நோய்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சயின்டிபிக் மெடிசின்னால சரி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் வச்சுதான் அந்த கேப் வச்சு தான் இவங்க வந்து காலங்காலமா வந்து காசு சம்பாரிச்சிட்டு இருக்காங்க சயின்டிபிக் மெடிசன் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீஃபுல வந்து இதை வந்து சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு புறந்தள்ளதுக்கு அப்புறம் அதை இவங்க வந்து முழுமையா தீர்த்து தரோம் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா மனித இயல்புங்கிறது என்ன அங்க இல்லையா அடுத்து இங்கதான் போகணும் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க போறாங்க இதனால நிறைய பேர் வந்துட்டு காசு ஏமாந்துருக்காங்க ரீசெண்டா அரெஸ்ட் ஆன சித்தர் கூட ஆர்டிஸ்டுக்கு வந்து நான் எல்லாத்தையும் தீர்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்ட்ட பணம் ஏமாத்தி இருக்கிறாரு அதை பத்தி வந்து ஒரு பத்திரிகையில வந்து தன்னோட முகநூல் பக்கத்துல வந்து கற்றையும் வெளியிட்டு இருந்தாரு இப்படிதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த போலி அறிவியல் அல்லது போலி மருத்துவங்கிறது இயங்கிட்டு இருக்கு ஒரு இதுல வந்துட்டு நெகட்டிவா இருக்கிறப்ப அந்த நெகட்டிவா இவங்க யூஸ் பண்ணி அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாத்தையும் கிரகிச்சுக்கிறாங்க கிரகிச்சுக்கிட்டு அவங்கள்ட்ட எவ்வளோ ஆட்டைய போட முடியுமோ அவ்வளோ பணத்தை ஆட்டைய போட்டுறாங்க இதே வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழு தலைமுறை குரூப் ஒன்று இருக்குது காலங்காலமாக நாங்கள் வந்து மருத்துவம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எங்களோட பேர பிள்ளைகளா நீங்கள் எல்லாரும் வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கூப்பிடுவார் சேலத்தில் வந்துட்டு மருத்துவமனை வச்சுருக்காப்புல ஆள் அவங்க குரூப்பும் இதே மாதிரி தான் வந்து தொடர்ந்து மறைமுகமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மறைமுகமான நோய் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் தீர்த்து வைக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போய் பரப்பிரை செய்கிறாங்க சயின்டிஃபிக் மெடிசனில் போனீங்கன்னா ஏதாவது கொஞ்சமாக தீர்வு கிடைக்கும் ஆனால் இவங்ககிட்ட போனீங்கன்னா இருக்கிற காசையும் பிடிங்கிட்டு தான் விட்டுருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது எந்த அளவுக்கு போலியானது அப்படிங்கிறத கட்டுரையில் வந்து ரொம்ப சூப்பராக எழுதியிரு
வீட்டில் இருக்கவங்க நல்ல வேலையாக புத்தூர் கட்டில் போயிட்டு கட்டு போடாமல் வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் எனக்கு இந்த கட்டுரை படித்ததுக்கப்புறம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த புத்தூர் கட்டு போகிறவங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உண்மையில் போடுறவங்க ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நிறைய அந்த புத்தூர் கட்டுங்கிற பேரில் அந்த ஊரே ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்காங்க புத்தூர் கட்டு போடுறோம் புத்தூர் கட்டு போடுறோன்னு ஒன்றுமே தெரியாமல் ரெண்டு எலும்பு உடஞ்ச எலும்பு ஒன்றா வச்சு போட்டு விட்டு கால் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் போலியோ வந்த காலாட்டம் முடக்கு வாத மாதிரி ஆகி போயிடுது அவங்களால எதிர்காலத்தில் சரியாக நடக்க முடில ஏக ஏகப்பட்ட சிக்கல்களை வந்துட்டு சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு டாக்டர் வந்துட்டு இந்த கட்டுரையில் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்காப்புல அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல் இறைச்சி உணர்வும் ஆர்கானிக் ஃபுட்டும் இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே முன்னாடி சொல்லிட்டேன் அதனால் இதை பெருசாக நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல அந்த கட்டுரை இருந்த கட்டுரை பற்றி இறைச்சி உணவு வந்துட்டு தொடர்ந்து இங்கே இருக்கிற இலை குரூப் வந்துட்டு இறைச்சி உணவே சாப்பிடாதீங்க அது நான் அதை பண்ணிங்கன்னா அது வந்துட்டு நீங்கள் அங்கே அந்த விலங்குகளுக்கு பண்ணுற வன்மம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை வந்து தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா ஜெயரஞ்சன் வந்துட்டு ரொம்ப ச அசால்ட்டாக ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாப்புல இங்கே கிடைக்கிற மானிய வலையில் கிடைக்கிற அரிசியை வந்துட்டு மக்களை வந்துட்டு தனக்கு பயன்படுத்துகிறாங்களோ இல்லையோ கோழிக்கு எல்லாம் போட்டு அதை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தொடர்ந்து பரப்புரை வச்சாங்க அதுக்கு ஜெயரஞ்சன் ரொம்ப அசால்ட்டாக சொல்லிடுவாப்புல என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா அந்த அரிசியை வந்துட்டு அந்த கோழிக்கு போட்டாலும் அந்த கோழி அவங்க தானே திங்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் உண்மையில் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம கிராமப்புறங்களில் அவ்வளோ எளிமையாக வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அதை விட்டு விட்டு நான் ஏன் போயிட்டு வீகனிசம் அப்படி இப்படின்னு சுற்றணும் யோசிச்சு பாருங்க ஆர்கானிக் ஃபுட்டை வந்துட்டு இப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கார்பரேட்டிசம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த கட்டுரையில் ரொம்ப சூப்பராக சொல்லியிருக்காரு அது வந்துட்டு ஒரு சாதாரண கீழ்மட்ட நிலையில் இருக்கிற மக்களுக்கான உணவுங்கிறதே கிடையாது இலை பீப்புளுக்கான உணவு தான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆணித்தரமாக இந்த கட்டுரை சொல்லுது அதே மாதிரியே இந்த மெரினா புரட்சி எப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ ஒன் பால் ஏ டூ பால்னு சொல்லிட்டு ஒரு போய் பரப்புரையை கலை போட்டாங்க அதை பற்றி ஒரு கட்டுரை வந்து ரொம்ப சூப்பராக சொல்லியிருந்தாப்புல ஒரு மூணு நாலு பக்கத்தை வந்து சொல்லியிருந்தாரு இந்த ஏ ஒன் பாலுக்கும் ஏ டூ பாலுக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ரெண்டுமே பெப்டைடுக்கான வித்தியாசம் மட்டும்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக சொல்லியிருந்தாப்புல கண்டிப்பாக எல்லோரும் படிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டுரை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எர்வா மேட்டின் ஒரு நம்பர் வந்துட்டு கா காலத்துக்கு அந்த நம்பர் பறகிட்டே இருந்தது ஏனா நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தா அது எர்வா மட்டின் நம்பர் உண்மையில் இந்த எர்வா மேட்டினுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏகப்பட்ட பேர் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே ஏமாந்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எத்தனை பேர் ஏமாந்தாங்களோ தெரில ஆனால் அந்த கம்பெனி வந்துட்டு முழுக்க முழுக்க ஒரு போலியான ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கிறத ரொம்ப அருமையாக இந்த கட்டுரையில் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து வந்து கட்டம் கடைசியாக ஒரு கட்டுரை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கட்டுரை கட்டை இருக்குது இந்த மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் மெடிசன் வந்துட்டு எப்படி வியாபாரம் ஆச்சு அது வியாபாரமானது சரியா அப்படிங்கிற மாதிரியான கட்டுரை உண்மையிலே வந்துட்டு டாக்டர் பாராட்டி ஆகணும் இந்த மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் மெடிசன் வந்துட்டு வியாபாரம் ஆயிடுச்சு அதை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் ரொம்ப ஒரு நல்ல விதமாக இந்த மூணு கட்டுரையுமே வந்து எழுதியிருக்காப்புல அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா புத்தகத்தில் ஒரு ரெண்டு கட்டுரை வந்து எழுதியிருக்கிறாரு நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு என்னென்ன மூட நம்பிக்கைகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி உடனே வந்துட்டு எல்லாரையும் எதிர்பார்ப்போம் நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் மூட நம்பிக்கை இருக்கா வெளிநாட்டிலலாம் மூட நம்பிக்கை இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கும் சேர்த்து அவர் செஞ்சுருக்காப்புல அடுத்த கட்டுரையில் அடுத்த கட்டுரையினோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாட்டில் இருக்கிற மூட நம்பிக்கையை வந்து அந்த கட்டுரை சொல்லும் இந்த மாதிரி மக்களுடைய மனநிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு பதில வந்து இந்தாங்க அப்படின்னு ரெடியா எடுத்து வச்சிருக்கிறாப்புல அடுத்து கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தொன்பது ரெஃபரன்ஸ் வந்து இந்த புக்குக்காக கொடுத்துருக்காரு முப்பத்தொன்பது பிளேசஸ்ல இருந்து இவர் வந்து ரெஃபரன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கறதுனால உண்மையா ஒரு ஆராய்ச்சியாளனுக்கு அழகுங்கிறதே இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் போடுறது தான் புக்கே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரிண்டடா போடுறப்ப ஒரு நாற்பது பக்கம் வந்திருக்கும் நாற்பதுல இருந்து ஒரு ஐம்பது அதுல இருந்து ஒரு ஐம்பது பக்கம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளவுதான் போனது அந்த ஐம்பது பக்கத்துக்கு இவர் நாற்பது ரெஃபரன்ஸ் போட்டிருக்காரு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவர் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு தன்னோட எழுத்துல வந்துட்டு நேர்மையா இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறத இந்த ரெஃபரன்சஸ் வந்து நமக்கு சொல்லுது புத்தகத்தினுடைய விலை பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபது ரூபான்னு நினைக்கிறேன் உண்மையா இவ்வளோ ஒர்த்தா அப்படின்னு
கிண்டிலில் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பிரிண்டட் புக்காக இந்த புக்கு வந்து வரணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு சின்ன ஆசையாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரியான அறிவியல் ரீதியான விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்ம தமிழ் சமூகம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்துட்டு எழுத்து பிள்ளை அப்படிங்கிறது பெருசாக கிடையாது நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச எதுவும் இல்லை இந்த எழுத்து பிள்ளைகளை வந்து மெய்ப்பு திருத்தி பார்த்தவர் வந்து தினேஷ் செல்வராஜ் வந்து பார்த்துருக்காப்புல உண்மையில் டாக்டர்கள்லாம் வந்துட்டு ஏன் எழுத ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புத்தகம் வந்து நம்ம எல்லாரையும் ஒரு கேள்வி எழுப்பிட்டு போகுது உண்மையில் டாக்டர்கள் வந்து இந்த சமூகத்துக்கு தொடர்ந்து மருத்துவ ரீதியாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் இந்த மாதிரி எழுதுறப்ப இன்னும் நிறைய பேரை போய் ரீச் ஆகும் அப்படி ரீச் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட மறு மருத்துவ சேவையும் தாண்டி இந்த மாதிரியான எழுத்து சேவை வந்துட்டு மருத்துவ சேவைக்கு நல்ல துணை புரியும் அப்படிங்கிற ஒரு அதனால தொடர்ந்து மருத்துவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல அறிவியல் தன்மை உள்ள புத்தகங்களா எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் கிண்டில் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கிண்டில் புத்தகங்களை வந்துட்டு நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சேன் கிண்டில் அன்லிமிட்டட் அக்கௌண்ட் ஒன்று வச்சிருந்தேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிண்டில் அன்லிமிட்டடில் என்ன புக்ஸ் கிடச்சிதோ எல்லாமே புக்கையும் ஒரு சரமாரியாக ஒரு கோத்ரூ பண்ணியாச்சு கோத்ரூ பண்ணதில் எனக்கு வந்த புத்தகங்களில் ஒரு அஞ்சாறு புத்தகங்களில் இந்த புத்தகத்தை பற்றி பேசுனால் தமிழ் சமூகத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தையும் கொண்டு போய் சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால இந்த புத்தகத்தை வந்து நான் பேச எடுத்து பேசினேன் பெரியார் வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் நான் சொல்கிறத வந்து நீங்கள் அப்படியே முழுசாக ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி புத்தரும் அதே தான் சொன்னார் நான் சொல்கிறத அப்படியே ஏற்றுக்காதீங்க உங்களுக்கு தோன்றத நீங்கள் பகுத்தறிவோடு ஆராய்ஞ்சு செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி இந்த புக்கில் இருக்கிறத நாம் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்கள் ஆராய்ச்சி செஞ்சு உங்கள் சுய சிந்தனையை வச்சு பா இந்த புத்தகத்தை படிங்க படிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக நீங்கள் அறிவியல் பக்கம் தான் சாய்விங்க அந்த திசை தான் வந்து சரியான திசை அதனால் தொடர்ந்து அறிவியல் பேசுங்க அறிவியலை படிங்க அறிவியலை பரப்புங்க அறிவியல் தான் வெல்லும் நன்றி அதனால் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாலு பேர்த்துக்கு நல்ல விஷயத்தை கொண்டு போய் சேருங்க மிக்க நன்றி